Hoy vamos a explorar dos métodos diferentes para facilitar el proceso de ahorrar. Primero, ahorro de un porcentaje fijo. Consta, básicamente, como su nombre lo indica, en determinar un porcentaje que se guarda del ingreso que se percibe. Puedes empezar con el 1%, el 5%, el 15%, tan alto o tan bajo como lo desees. Además, este dinero debe ahorrarse una vez llegue, no al final del mes, sino inmediatamente llegue. Si eres independiente, puede que el monto varíe de un mes a otro y siempre deberás hacer un cálculo de cada ingreso que te llegue. Si eres colaborador de una empresa, el monto seguramente será el mismo siempre. Pero si haces algo extra, recuerda calcular ese porcentaje y apartarlo para tu método. Método 50-30-20 este es un método que combina la división en varias cuentas con el doble propósito de construir tu presupuesto y de ahorrar. Los números representan porcentajes. Entonces, el 50% deberá aplicarse para cubrir necesidades básicas, vivienda, alimentación, salud, etc. El 30% deberá ir destinado a ahorrar para una meta que tengas. Esta cuenta representa el ahorro puro que puedes utilizar para inversiones, el pago de algo que te realice profesionalmente o lo que quieras. Y finalmente, el 20% de ahorro es para gusticos y cosas personales que nos alegren la vida. Salidas a comer, domicilios, los regalos para las personas que quieres y más. Lo único que no contempla este método es, lamentablemente, el colchón de emergencias. Por lo que yo te recomiendo que antes de aplicar esta división de dinero, logres acumular primeramente un colchón que represente tus gastos básicos durante mínimo tres meses es decir que si te quedas sin tu fuente de ingreso principal puedas vivir tranquilamente durante esos meses para volver a conseguir un trabajo o volver a emprender así que recuerda aplicar esta distribución de cuentas como es indicado este método plantea el ahorro de diferentes porcentajes en tres cuentas y permite que sume el 100% de nuestros ingresos espero que esta información sea de mucha utilidad porque desde canal 13 creemos que el ahorro es uno de los pilares fundamentales para tener unas finanzas sanas. Desde Caja Menor esperamos que esta nota les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos a la próxima.